Der Frankfurter Hauptbahnhof, eine wichtige Pendlerstätte. Ein Knotenpunkt, der mit ganz Deutschland verbunden ist. Züge aus ganz Europa laufen hier seit 1888 ein. 350.000 Reisende und Besucher kennzeichnen ihn täglich. Ein idealer Standpunkt, um Menschen zu erreichen. Doch wieso erreichen? Hören wir doch mal kurz hin, was uns der folgende Herr sagt. Wir waren 7 Uhr früh in dem, äh, in dem hier und haben uns halt äh, angeschaut, als die Plakate aufgehangen wurden. Ähm, da, als die Plakate aufhängen, das, das wird ja in, in vier Teilen aufgehängt. Und äh, als das Plakat halt äh, die Person äh, angefangen hat, dieses Plakat aufzuhängen, ähm, hat man zuerst gesehen, Liebe für alle, Hass für keinen. Und da, also sobald es aufgehängt war, sind äh, einige Passanten sind stehen geblieben und haben gelesen, was kommt jetzt. Und die haben gewartet, bis das Ganze dann ähm, fertig plakatiert wurde. Liebe für alle, Hass für keinen? Und der Beste unter euch ist derjenige, der seine Frau am besten behandelt? Und das sagt der Islam? Wir sehen das vor allem in der medialen Darstellung des Islams. Ähm, viele Vorurteile gibt, dass man eher negativ berichtet über den Islam. Und es wird zum Teil von einer bestimmten auch Bevölkerungsschicht auch erwartet, dass die Muslime in die Offensive gehen, dass die Muslime versuchen, wenn sie zu den Grundrechten, zu der Meinungs- und Religionsfreiheit stehen, dass sie dann auch wirklich versuchen, das offen zu kommunizieren. Und wir haben das aufgenommen, wir wollen damit diese Vorurteile entgegen, ein Zeichen setzen dass wir zum Frieden stehen, dass wir für Meinungs- und Religionsfreiheit stehen und dass wir äh, vor allem Toleranz verbreiten wollen und den Menschen zeigen wollen, was die wahren Lehren des Islam sind und dass nicht diese kleine Minderheit von ein paar Extremisten das Bild des Islam beherrscht, sondern dass die Mehrheit, dass die Ahmadiyya Muslim Jamaat, die eine lange Tradition hier in Deutschland hat, als Reformgemeinde den Menschen zeigt, was die wahren Lehren des Islams sind. Was die wahren Lehren des Islams sind, also eine Aufklärung seitens der Muslime gegenüber der deutschen Gesellschaft. Diesen Schritt zum friedlichen Miteinander vollzieht die Ahmadiyya Muslimgemeinde in Deutschland. Sehr bemüht sind die Muslime für Frieden. Die Presse ist ebenfalls präsent. Gesprächen sind hier keine Grenzen gesetzt. Die Leute nehmen sie das ein. Verkörpern also Muslime, danach denken die wieder äh, an, den, äh, an die Kriege und an die. Äh Doch was genau tun sie? Ja, und zwar, wir haben Flyers verteilt. Die Flyers waren Muslime für Frieden, Freiheit und Loyalität. Wir haben die an verschiedenen Stellen in Frankfurt verteilt. Also es waren verschiedene Reaktionen, unterschiedlich jugendlich oder erwachsen. Ältere Personen sind eingegangen. Jugendliche waren eher gelassen, haben diese Sache nicht ernst genommen. Und wie verlief die Organisation? Also wir haben ähm, dafür drei Monate circa gearbeitet und ähm, diese Flächen, die Sie jetzt hier sehen am ha Frankfurter Hauptbahnhof, das sind die begehrtesten in, 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 in ganz Deutschland. Und äh, die sind in, über das ganze Jahr sind die äh, gebucht. Ja? Und wir haben jetzt eigentlich Glück, dass wir diese Plakate halt überhaupt, also die Flächen bekommen haben. Also wir nach einer Statistik ähm, werden das äh, circa über diese ähm, Zeitspanne von äh, 16. bis äh, 29.12. Äh, werden das so circa 300.000 Menschen werden das äh, sehen. Wie reagieren diese Menschen? Sehr positiv überrascht und äh, ich muss, bin, bin einfach so überrascht auch, dass das eine Aussage vom Koran ist. Und äh, habe ich nicht gewusst und äh, denke ganz, ganz viele Menschen wissen das auch nicht. Und ich finde, finde das auch toll, dass gerade eine muslimische Gruppe sowas äh, gerade für den Frieden auch rausbringt. Ja, ich denke schon, dass es eine schöne, schöne Sache ist, dass man ähm, diese Religion veröffentlicht, auch bundesweit. Also zuerst habe ich nicht gewusst, was damit gemeint ist, weil da steht ja Liebe für alle, Hass für keinen. Aber den Satz finde ich sehr gut, weil äh, ich denke, dass sich da viele, die das vielleicht anders da sehen und interpretieren, 
vielleicht doch auch äh, zum Nachdenken anregt? Also ich finde den, den Satz sehr beeindruckend, sehr beeindruckend. Ähm, die gefallen mir sehr gut. Also ich bin gerade hier vorbeigekommen und äh, habe sie gleich fotografiert. Ich fand vor allen Dingen das Plakat mit der Tochter sehr schön, weil ich gerade eine kleine Tochter habe und das hat mir sehr gut gefallen. Also ich finde es äh, sehr gut, dass wir hier solche Plakate hängen haben, denn ich denke, dass äh, wenn sowas gemacht wird, wird das Ganze transparenter für unsere Mitbürger. Ähm die Leute erfahren auch, was steht im Koran, was sagen Muslime. Es wird, wir lernen unsere Nachbarn kennen und man hat immer nur Angst eigentlich vor dem Unbekannten. Und hiermit wird das Ganze bekannter, man lernt es kennen und somit kann man Ängste abbauen und äh, die Gesellschaft rückt ein Stück weit zusammen.